हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ग्रासा पर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स फिजियोलॉजी में जिस तरह आपको पता है कि हम मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स पढ़ रहे हैं तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जी जो फूड है वो माउथ पार्ट के जरिए जिसम में या बॉडी में एंटर हो जाते हैं और फिर जो मिड गट है फोर गट है फोर मिड गट है फिर हाइंड गट से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं तो ये सारा निज़ाम जो है वो किस तरह हो जाता है किस तरह फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है तो इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम तो चलो स्टार्ट ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी का एक और सेक्शन है कि एन इंसेक्ट यूज इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम टू एक्स extract nutrients and other substances substances from the food it consumes yani jo food ye consume karta hai unse nutrient jo hai wo extract karta hai jab wo intestine wagaira se guzar jata hai fir yani gut jo digestive system se guzar jata hai to inse nutrient jo hai absorb ho jati hai aur baaki jo waste material hai wo in the form of fecal material jo hai wo excrete kar jata hai digestive the grasshopper has a ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम ये यहाँ डाइजेस्टिव का जो लफ्ज है ये गलत लिखा हुआ है आप उसको डिलीट कर लें अपनी प्रेजेंटेशन से दिग्रासा पर हैज़ ए ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम सही है ये सेंटेंस असल में इस तरह है फूड इंटर द माउथ एंड इज मैकेनिकली ब्रोकन डाउन एंड देन मिक्स विद सलाइवा बाई सलाइवरी ग्लैंड ये आम सी बात है मतलब ये सिर्फ इंसेक्ट में नहीं है ये हर एक एनिमल में इसी तरह होता है तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है फूड इज दिन ट्रांसपोर्टेड फ्राम दस टू द क्राप इन्हें क्राप किस चीज़ को कहते हैं टेम्प्ररी स्टोरेज प्लेस उस दिन डायग्राम में आ, बात हुई थी कि जी क्राप कौन सी जगह है काइटीनियस टीथ लाइक प्लेट्स विच ग्रेन फूड ग्राइंड फ्रूट आर सीन इन द मस्कुलर गिजर्ड यानी गिजर्ड या क्राप एक ही चीज़ है ठीक है उसमें क्या है उसमें काइटीनियस टीथ लाइक प्लेट्स है जो कि फूड को क्या करता है ग्राइंड करता है ग्राइंडिंग का काम जो है उसका करता है आर सीन इन द मस्कुलर गिजट आर क्राप क्या है कि जी जो क्राप है उसमें काइटीनियस लाइक टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सही है जो कि ग्राइंडिंग का काम करते हैं केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस इन दी स्टमक यानी केमिकल डाइजेशन जहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्बशन जो है बॉडी में हो जाती है स्टार्ट हो जाती है वो कहाँ वो स्टमक से स्टार्ट हो जाती है सही है तो गेस्ट्रिक सी के सराउंड द स्टमिक गेस्ट्रिक सी के सराउंड द स्टमिक दे कंटेन सिलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया यानी क्या है ये गेस्ट्रिक सी का जो है स्टमिक के इर्द गिर्द होता रहता है लेकिन ये इसका काम क्या करता है ये सिलोज को डाइजेस्ट करता है सिलोज क्या है सिलोक बेसिकली प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चर है सही है यानी प्लांट्स के जो जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स या ट्रीज जिस स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं उसमें सिलोज जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है यानी जिस तरह एनिमल सिल है ना इसके इर्द गिर्द जो है मुख्तलि किस्म के वाल से तो इस तरह प्लांट सिल में भी एक वाल ऐसा है जो कि सिलोज से बना हुआ होता है तो ये जो गेस्ट्रिक सी का जो स्टमक के इर्द गिर्द है वो क्या करते हैं वो उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं सिलोज को डाइजेस्ट करने का काम जो है वो करते हैं इन इंटेस्टाइन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन अब्जॉर्ब बाय द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम या ब्लड सिस्टम दिन सॉलिड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड वी एनस यानी ये मुख्तसर सिस्टम है मुख्तसर इसकी डिस्क्रिप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम की यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेसिक डिस्क्रिप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम की सही है और यहाँ से फिर आगे थोड़ी सी मतलब डिटेल के साथ है तो डिटेल भी हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है वो बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम है देखो ये गट से यहाँ से स्टार्ट है यानी माउथ से स्टार्ट है ठीक है ये यहाँ से माउथ से स्टार्ट है पेरेंग से फिर सुपेग से सुपेग से ये क्राप है क्राप से हो कि जो है वो यहाँ फिर गेस्ट्रिक सी का है ये देखो यहाँ पे और यहाँ से ये होते हुए रिक्टम और एनस की तरफ जो है वो फूड वेस्ट मटेरियल जो है वो निकलते हैं बाकी 
स्ट्रक्चर जो है आपको इन्होंने की हुए इलेस्ट्रेट की हुए लेकिन आप उसको बस इग्नोर कर लें लेकिन जो आपके जो ग्रासापर के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक है जिस तरह क्राप है माउथ है सोपेगे से और ये फिर मल जो मतलब वो जो गट का हिस्सा है और जो रिक्टम की तरफ चला जाते तो उसको आप फिर याद कर ले सही है Digestive system. The digestive system is involved in obtaining food mechanically, broken, breaking it down into smaller particles that facilitate digestive enzyme acting on them. So, ये ये मतलब simple English है इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है कि मैं उसको explain कर लूँ. Enzymatic breakdown of the larger food molecules into molecules that can pass through the digestive tract, make it and enter the hemolymph. So, ये यानी जो लार्ज मालिक्यूल है उनकी फिर क्या होती है उनकी फिर एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होती है यहाँ मैकेनिकल ब्रेकडाउन है यहाँ फिर एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है सही है यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाता है सही है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहले वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं फोरगट देखो ये स्ट्रक्चर में ये मैंशन है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा है क्रासापर का इसको हम कहते हैं फोरगट यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं मेडगट और यहाँ से यहाँ तक जो कि हिस्सा है उसको हम कहते हैं हाइंडगट और ये उनके टेक्निकल नाम है सही है तो फोर गट जो है स्टार्ट एट द माउथ एंड माउथ एंड एंड्स जस्ट आफ्टर प्रोवेंटिकुलस बस बिफोर द कार्डियक स्पेंटर ठीक है ये सारी चीजें इन्होंने इधर शो की हुई है आप इसको याद कर ले कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ यह देखो यहाँ यहाँ से ये यह स्टार्ट है और यहाँ पे जो है वो खत्म है ठीक है फिर ये मडगट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से खत्म है लिटल आर नो डाइजेशन अकर इन द फोर गट यानी फोर गट में सिंपल मैकेनिकल बैकडाउन होती है सही है uh, उस तरह इंजाइमेटिक जो है वो एब्जॉर्बन नहीं होती या डाइजेशन नहीं होती इट इज मेनली इन्वॉल्व इन दंजेशन ऑफ फूड एंड द मैकेनिकल Sapning up it with saliva. जिस तरह मैंने आपको बता दिया यहाँ मैकेनिकल ब्रेकडाउन होती है और फिर डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है मिड गट और हाइंड गट में स्टार्ट हो जाती है इन सम इंसेक्ट इज इट हेज डाइलेट स्ट्रक्चर कार द क्राफ वाइल इन अदर इंसेक्ट दिस क्राफ मे बी डाइवर्टिकुलेटेड एंड कनेक्टेड बाई ए क्राफ डक यानी जिस किसी में क्राफ होता है जिस किसी में क्राफ डक होता है सही है दोनों एक एक फंक्शन दोनों का एक ही है The slavery glands empty into the foregut or mouth area, depending upon the insect. ठीक है ये भी इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है. Function of the slavery glands. ये slavery glands का function कहाँ? क्या है? जो कि mouth से start हो जाते हैं. Moisten food, lubricate the mouth parts, contain digestive enzyme, may contain enzyme amylase. Which break down complex sugar into simple, simpler sugars. मेरे ख्याल में ये other animal physiology में भी आप लोगों ने पढ़ पढ़ा होगा कि उसमें भी इसी तरह का system जो है वो है. Digestive enzyme that are used by both predatory insect that inject the saliva in some insect. ठीक है. Digestive enzyme that are used by by both प्रीडेटरी इंसेक्ट देट इंजेक्ट सलाइवा उसमें सलाइवा उनकी सलाइवा में थोड़ी सी क्या होती है पॉइजनस इफेक्ट होता है जो कि अपनी सलाइवा जो है वो अपनी प्रे में इंजेक्ट करता है और उसको बेहोश कर जाता है मेडगट जी स्टार्ट एट द कार्डी एक्सपेंटर एट एट द पाइलोरिक स्पेंटर ठीक है मेडगट इज वेयर द फूड इज मेनली डाइजेस्टिव ये मैंने आपको बता दिया है कि जी कहाँ से ये स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ से ये देखो ये ठीक है मेड गट इज वेयर फूड इज मेनली डाइजेस्टिव मेजर फिर हाइंड गट है तो हाइंड गट जो है वो कहा से स्टार्ट होता है जी हाइंड गट जो है वो मेजर रिफ्यूज डंपिंग एरिया फॉर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मेड गट एंड मलपेजेंट ट्यूब यानी मलपेजेंट ट्यूब में वो रिस्पायरेशन का काम करते हैं वहां से भी मटीरियल आ जाती है ठीक है एक्सट्रीटरी सिस्टम में सारी और यहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ से न्यूट्रिएंट जो है वो मिड गट में एब्जॉर्व हो जाते हैं तो बाकी 
मटेरियल कहाँ डंप हो जाते बाकी मटेरियल हाइंड गट में जो है वो डंप हो जाते इन इंसेक्ट देट फीड एंड डाइल्यूट फूड यानी लो अमीनो एसिड जिसमें लो अमीनो एसिड होते सजेस प्लांट सेप आर ब्लड द हाइंड गट इज इन्वॉल्व इन गेटिंग रेड अप एक्सेसिव वाटर एंड आल्सो इन हाउसिंग सिम्बायाटिक सिम्बायट्स देट यूज दीज वेस्ट प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस सब्सटांसिस द इंसेक्ट नीड्स ठीक है सिम्बयासिस के जो रिलेशनशिप है वो आपको पता है कि जी सिम्बायासिस कौन सी रिलेशनशिप है मुख्तलिफ़ किस्म की रिलेशनशिप है ये आप लोगों ने जवालोजी में पढ़ा होगा तो कहते कि यहाँ पे सिम्बयांस जो है वो रहते यानी सिम्बायाटिक रिलेशनशिप में रहते देट यूज द वेस्ट प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस सब्सटांसिस द इंसेक्ट नीड्स और उसके बदले में वो अपनी लिए जो है वो खुराक ले लेते हैं मेनी इंसेक्ट है स्पेशल अडाप्टेशन ऑफ द हाइंड गट रीजन दैट इज दैट इन एरिड दैट दैट एड इन रीअब्जॉर्बन ऑफ सर्टन साल्ट एंड अमीनो एसिड यानी हाइंड गट की जो है वो अडाप्टेशन है जिसमें कि रीअब्जॉर्बन जो है सर्टन साल्ट एंड अमीनो एसिड जो है वो होती है हेल्प इन मेंटेनिंग अस्मोटिक प्रेशर ऑफ द हेमोलियम सही है तो ये हाइंड गट का ये भी एक फंक्शन है कि वो अस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी मेंटेन करता है हाइंड गट्स एंड इट्स सिम्बायस तो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फूड इंसेक्ट हैव रिलाइड अपॉन एंड हैव टेकन अप सिम्बायस मैंने आपको बताया कि ये सिम्बायस से निकला है यानी वो ऑर्गेनिज्म या वो बैक्टीरिया जो कि सिम्बायाटिक रिलेशनशिप में है सही है उनको सिम्बायस कहते हैं टू आई दर एड इन डाइजेशन ऑफ द मालिकूल दे केन नॉट डाइजेस्ट यानी सिलिलोज जिस तरह मैंने आपको बता दें कि जी सिलिलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है ठीक है तो उन वो असल में सिम्बायाटिक रिलेशनशिप में है क्योंकि वो भी इस ग्रासा पर या मतलब उस इंसेक्ट से अपने लिए फूड हासिल करते हैं आर प्रोवाइड द इंसेक्ट विद एसेंशियल न्यूट्रिय स्पेशली वेरियस विटामिन एट्सेट्रा देट दे वुड अदरवाइज बी अनेबल टू गेट फ्राम डाइट पुअर इन दी सबस्टांस टर्माइट एंड डाइजेशन ऑफ सेलिलोज ठीक है ये टर्माइट्स में जो है ये जो डाइजेस्टिव बैक्टीरिया है जो सेलिलोज को बैक्टीरिया करते हैं डाइजेस्ट करते ये टर्माइट्स में ज़्यादा प्रामिनेंट है इंसेक्ट फीडिंग एंड द ब्लड आर प्लांट सेम ठीक है ये भी उसकी एक एग्जाम्पल है 